И выставили фотографии вместе с доказательствами. С бандитами борются. Украинские пограничники дали нашим пограничникам взятки. Причем здесь население? Потому что боятся санкций. Вы брешете? Нет. 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 За бесплатной едой. Нет, в понятие армия. Ну вы уже этим... Все в порядке. Тьфу -тьфу -тьфу. Читаю отчет об ОБСЕ. Пишут, что обнаружили новые системы радиоэлектронной борьбы на Донбассе, которых ранее не обнаруживали. И выставили фотографии вместе с доказательствами. Фотоотчет есть. Что же тут хорошего? А что плохого? А что делают ваши комплексы радиоэлектронной борьбы военные у нас на нашей территории? С бандитами борются. С бандитами борются? Да. А как они пересекли границу с Украиной? По воздуху. По воздуху? То есть самолетами воздушное пространство Украины попали? Ну да, Анами. Но они перевезли. А кто же их Бандиты. пропустил через границу России? Как они пересекли границу России? Ну, украинские пограничники провели летом. Не, спрашиваю, как они, за, как за... они пересекли за... границу России, а не Украины? Украинские пограничники дали нашим пограничникам взятку и провезли. А, -а, -а у вас, слушай, дырявая граница, там преступления совершаются, нужно с этим что-то делать. Хорошо. Что ж тут а хорошего? Вас, Ничего вас, хорошего вас, не вижу. Вы понимаете, что за это, за это на вас накладывают санкции на вашу страну? Какие? Экономические. Какие секторальные, санкции? финансовые. Относительно как, конкретных какие? компаний, относительно конкретных лиц. Ну, какие санкции конкретно? Можете рассказать? Какие санкции конкретно? Вам нужно открывать пакет ну, санкций и читать. Ну, запрет финансирования, запрет, запрет, например, на выдачу, самые первые, самые серьезные санкции, запрет на выдачу кредитов финансовым организациям в долларах для российских компаний. И конкретно каких по списку. Сотрудничество с какими-то определенными компаниями согласно списка будет считаться, соответственно, токсичным для компании. И ей невозможно будет работать на территории Соединенных Штатов, сотрудничать, либо на территории Европейского Союза. Я понял. Я понял. То есть под, это вот благодаря санкциям у нас э, ставка по кредитам в 2014 году была 30%, а сейчас 9%. Я без понятия. Меня санкции... вообще это мало, мало интересует ваши ставки по кредитам. Ставки по кредитам для населения или для компаний? Да. Для населения. Причем здесь население? Санкции в отношении экономики Российской Федерации и компаний конкретных, которые задействованы в оккупации определенных частей э, там, Луганской и Донецкой области и аннексии Крыма. Не, не, подождите. То есть против российских, российских банков ввели санкции. Итогом санкций стало падение... Не против российских банков, а против некоторых российских банков и некоторых компаний которые принимали участие и непосредственно влияют на оккупацию и аннексию. Почему ваш Сбербанк, например, не открывает отделение в Крыму? Сбербанк России. Не хочет американских банков хватает. Не, 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 подождите. В Крыму не работают отделения Сбербанка России, а до аннексии работали, они там все закрылись. Почему? Ну, потому что американские банки обслуживают. Потому что боятся санкций. Там ну, нет американских это, банков. Нет, в Крыму не работают боятся, американские банки. Ну как? Мастеркард, Юнионкард. Мастеркард это система, это не банки. Не работают это они банк. в Крыму. Ну как бы вы брешете, батенька? Нет, не работают они в Крыму. Вы брешете? Нет, нет, работают? нет. Работает. У вас Смотрите, там нет Бикунда. отделений Бикунда. Сбербанка, у вас нет отделений Сбербанка России, самого главного Бикунда. банка российской банковской системы. Почему? Банки работают? <laughs> нет, не работают. Сбербанк Банк России не работает, работает, потому что, как, как заявлял Герман Греф, в, непосредственно председатель правления, он говорит о том, что, собственно, мы боимся санкций. Прямым текстом говорит, ну, вы так, что, сумасшедшие? Подождите. Так влияют Они санкции на вас или, или не влияют санкции на вас? Я... Скажите, пожалуйста, когда откроется и откроется ли отделение Сбербанка в Крыму? Если да, то 
Что для этого должно произойти? Если нет, то неужели нет каких-то альтернативных возможностей? Скажем так, дочернюю компанию какую-то там запустить или еще что-то. Спасибо. А вы чем занимаетесь? Я редактор информационного агентства «Новороссия». Понятно. Ну вот к вопросу об аналитической функции. Вот как вы думаете, почему мы не работаем в Крыму? Мы были там ну, до всей этой ситуации, до 2014 года. Вот ваши коллеги-журналисты очень любят эту горячую тему. Как вы думаете, почему? Ну это понятно, потому что санкции. Но, в, но, в чем ваш вопрос? А, вопрос, нет ли каких-то альтернативных форм, не я, напрямую я, я их не знаю, если у вас есть, предложите. Спасибо. Нет, у меня но, тоже нет, спасибо. Ну так, тогда о чем, мы, о чем мы говорим, дорогой мой? Цена вопроса, можете себе представить, что такое цена вопроса для Сбербанка? Это не вопрос вас или меня лично, да? Это вопрос всей финансовой системы страны и конкурентоспособности страны в целом. Поэтому спекулянты, которые эту тему все время поднимают, это люди, которые совершенно не понимают, что лежит на кону. Нет такой схемы, которая бы позволила нам работать, не попав под там, весь пул санкций. Такой схемы мне неизвестно. У нас, мягко говоря, неплохая служба правовая, неплохая служба комплайнс, и там работают далеко не глупые люди. Таких схем нет. Если бы такие схемы были, мы бы обязательно были там. И в выборе на чаше весов получить весь набор санкций и обречь страну под это, либо выйти из Крыма. А в Крыму... Я вам сказал, как влияет. Была ставка 30%, сейчас... Я смотрю видео, где ваши пенсионеры от голода стоят в огромных очередях за бесплатной едой. Где пенсионеры дерутся в ваших супермаркетах. Вот смотрите видео. В, супер, э, в вашем супермаркете пенсионеры дерутся за просрочку. Сейчас полицию вы, вы, это, вызовут. Все, вас сейчас посадят. Ну что, может там кошелек? Сейчас убьют. Как это понять? Ну, это значит, что они наверняка... А, кредиты! У вас теперь у вас можно в аптеках взять кредит на лекарства теперь. Угу. Это же у вас бесплатная ну, медицина. А вам расскажите, сколько у вас пенсионеров покручил жизнь? Стоп, 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 стоп. У вас в аптеках, у вас в аптеках теперь можно брать кредиты на лекарства. А как же бесплатная медицина? В аптеках! 
Слушайте, вы как бы под дурачка какие-то, реально. Вам засчитать, сейчас я вам покажу. Это несложно. Скриншотики. Не надо? Все, не надо, не буду. Зрителям покажу, вам не буду. В московских аптеках начали продавать лекарства в кредит. Об этом пишет газета «Коммерсант». Услугу экспресс-кредитования запустила сеть Samson Pharma в партнерстве с МТС-банком. Условия такие. Предлагается взять кредит на сумму от 3 до 300 тысяч рублей на срок от 3 до 12 месяцев. Ставка 23% годовых. Samsung... Хлеб и кефир беру каждый день. И все. Не каждый человек может приготовить себе нормальное сбалансирование, здоровое питание. Поэтому мы решили взять в свои руки да, и оказывать вот такую помощь. Особенно малоимущим пенсионерам, бездомным и детям из малоимущих семей. Я не верю ни правительству, ни Путин. То, что увеличит, я сомневаюсь. Я не верю, когда обещают. Не, не надо обещать, надо сказать. Вот с завтрашнего дня булка хлеба будет стоить рубль. Сэкономим на еде, купим себе какие-нибудь лишние вещички. Я бы... Эти ботинки поменяла, а я в них хожу. Думаю, ничего, походят. Сегодня у нас на обед на благотворительный компот из сухофруктов, салат овощной, суп рисовый и гречка с соусом блондеза. Голод не четко, пенсии не хватает, поэтому я сюда пришел обедать. Вот я здесь поем, мне хватает на целый день. А так, в общем-то, я сыт. И нос на боке. Так обстановка заставляет. У меня 8 тысяч я получаю пенсии основной, и тысячу получаю за инвалидность. Хорошо. Вы собираетесь выводить войска? Вы собираетесь выводить войска из Украины? Да, сначала введем, а потом выведем. Так вот же я вам говорю, ОБСЕ обнаружила еще одну систему РЭБ. Ну, как Значит, ввели... Не ввели, а бы если а, написал, что это российская... Да, написала конкретно. РБ-600, смотрите, зачитываю вам, если вам интересно. Смотрите, написали э, R-934, это модификации РЭБ-330Ж, житель, новейшая система. И РБ-636, свет Q, в отчете от 28 ноября и от 7 декабря есть. Угу. Угу. Ну, и там написано, это российская армия, да? Больше, больше никто нигде в мире никогда не производил, не покупал, и да никто не, не имеет не этого. Да не важно, все. А, это не важно. Это не важно не вообще важно. все, это, это конечно не важно. Я думаю, это индусы, наверное, на нас напали. Нет, и нет, скрывают нет. это, сами скрывают это, и нет, используют нет. системы радиоэлектронной борьбы четко российского производства и исключительно российского производства для того, чтобы скрыть. Бедная Индия, я слушайте, спрашиваю. как им приходится тяжело. Слушайте, как бы не надо строить из себя дурачка, я спрашиваю, это армия или какая-то машина? Что по-вашему в, в, входит в понятие армия? Армия, ну это как бы штаб. Штаб, ок, это штаб. штаб. Ага, есть штаб. Да, штаб так... это такое здание. Здание или это такая да, система? Да, да. Там есть командование, да? Есть командование, ага. А где штаб должен да. находиться? Штаб где должен находиться? Ну, как бы там, где армия находится. Это не совсем так. Штаб может находиться ну, в отдельном месте. Например, генеральный штаб может находиться в столице страны, угу. а армия может воевать в Сирии. Согласитесь. А в Сирии есть свой штаб? Э, сирийский штаб? Нет, я к тому, что, смотрите, штаб не обязательно находится там, где находится армия. Что еще входит Это в понятие говорит... армия для вас? Ну, как бы армия, ну, как, энное количество людей, да? Энное количество это сколько? Ну, сколько в армию входит? Хорошо. Там, а каких, да? а каких Там... людей? Каких людей? Ну, военных людей. Военных людей. Мы брали в плен российских военнослужащих, которых обменивали. Значит, там была армия Российской сколько Федерации. Человек? Неважно, сколько, сколько человек. человек. Важно, что они были. Не, не важно. Их ну, было как минимум важно. больше десяти, этого уже более чем достаточно. 
Ну, вы лжете. Нет, так это не так. Лжете. Неправда. Вы лжете. Мы с вами даже Что этот вопрос уже обсуждали, насколько я помню. Сержант генералов Алексей Николаевич, унаслужащий инженером саперного взвода, инженер саперной роты 331-го парашютного полка, неслачивший город Костроме Российской Федерации. Ефрет Анованцев Иван Игоревич, военнослужащий 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии, которая находится в городе Кострома на Российской Федерации. Я, почти Фигур Валерьевич, прохожу контрактную службу в семи, воинской части 71-211 в 331-м гвардейском десантном парашютном полку, в 3-й парашютной десантной роте, в 2-м взводе. Э, гвардии младший сам почти в номер расчета. Про... Полк находится в Российской Федерации в городе Кострова. Я Митрофанов Артем Васильевич Ефритер, прохожу службу Российской Федерации. В городе Кострома, 331 полку, парашютно десант на полку, 98-й парашютно десант на дивизии. Я гвардии Федор Кипов, Сергей Александрович, заместитель командира боевой машины, научик-оператор первого разведного отделения, первого разведного взвода, первого парашютно десантного батальона, 331-го парашютно полка. Я Смирнов Сергей Алексеевич, <coughs> прохожу службу по контракту в город Кострома, 331 полк, военная части 71-211. Я гвардии Кретер Мельчаков Иван Васильевич, служу в 331-м гвардейском пошлоне-десантном полку города Кострома, 98-й гвардейском воздушно-десантной дивизии войсковой части 71-211. Я рядовой горяш Андрей Валерьевич, служу 331-м грейским парашютным десантом полку 98-й парашютной, парашютной десантной дивизии Российской Федерации. Я гвардии сержант Савастеев Владимир Вячеславович, заместитель командира 2-го парашютного десантного взвода 3-й парашютной десантной роты. Служу в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 331-м гвардейском парашютно-десантном полку, находящийся город Кострома то есть и э, Российской Федерации. Дорогие родители, родственники, близкие, знакомые, мы нелегально попали на территорию, Росси... э, на территорию Украины. У нас забрали документы и телефоны. Мы стер... Стерли все, все номера на боевых машинах. Нам сказали, что здесь будут проводиться учения. Мы не хотим воевать с украинским народом. Просим вас содействовать в нашем... Мы не хотим здесь находиться, и не хотим, чтобы нас перевезли в Россию. Просим вас помочь с этим, потому что здесь нет никакого правого сектора. Здесь живут такие же люди, как мы, такие же христиане. Помогите нам, пожалуйста. Мы не хотим стрелять в украинский народ. Мы нелегально сюда попали и просто просим помощи у вас. Мы хотим возвращаться сюда с, мир, с мирными де деятельностями. Мы не хотим стрелять по украинскому народу. Ну, может быть, вы... Да, 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 да. Так, слушайте, смотрите, армия состоит из штаба, но штаб не обязательно находится там, где находится армия. Хорошо, войска, то есть солдаты есть, техника. Подожди, подожди, мы с вами не определили, что такое армия. Техника, которая принадлежит солдатам и принадлежит самой армии, она входит в понятие армия или она отдельно? Армия отдельно, техника отдельно. Слушайте, вот на Украине есть... В Украине! На Украине. В Украине. Как бы, учитесь, учитесь, учитесь свой язык. Обращайтесь в институт Виноградова. Он вам уже давно Нет, сделал разъяснение. Так я, знаете, мы с вами не определили про армию, а техника входит в армию или нет? Вот на Украине есть... В Украине. Я у вас спрашивал про армию, вы мне не ответили. В войсках ВСУ есть танки Т-72. 
производства в России. Я просто в шоке. Вот так вот введешь диалог, спрашиваешь, что входит в понятие армия. Говорит, в понятие армия входит штаб. Окей, штаб может находиться отдельно, армия может находиться отдельно. То есть, как бы, не обязательно наличие штаба непосредственно в зоне конфликта, да, в, на, на фронте. Штаб не находится на фронте, штаб находится в городе Новочеркасск. Окей, военнослужащие входят в армию. Военнослужащие Российской Федерации есть на территории Украины. Это зафиксировала уже неоднократно э, и сама Российская Федерация путем обмена военнослужащих. Обмена пленных военнослужащих Украины и пленных военнослужащих Российской Федерации. То есть они там есть. А теперь вернулись к технике, к самой больной теме Российской Федерации, которую никогда никто не хочет обсуждать. Если техника Российской Федерации, военная техника, которая принадлежит исключительно Министерству обороны Российской Федерации, самой Российской Федерации, исключительно, больше она никому принадлежать не может априори даже. Находится на территории Украины. Соответственно, можно сделать вывод о том, что есть армия Российской Федерации. Или нет? Давайте включим, послушаем. Может быть, вы что-то скажете хорошего? Давайте скажите. Алло. А. Якое прикрыто самогубство.